नमस्कार दोस्तों फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मैं रितु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं अब तक हमारी पॉलिटी की 16 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है आप वहां से जाकर देख लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस के साथ आपकी कंटिन्यूटी बन जाए आज पॉलिटी की आपकी मेरे साथ सत्रहवीं क्लास है देखिए मैंने इससे पहले मौलिक अधिकारों की आपके साथ तीन क्लास ले, ले चुकी हूँ और आज आपका मौलिक अधिकारों की ही क्लास का आगे का विस्तार है जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 32 और उसमें जो पांच प्रकार की रिट दी गई हैं उन पांचों प्रकार की रिटों को आज डिस्कस करने वाली हूं इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो आपके अपवाद हैं मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों के तो उन अपवादों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आइए हाँ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए आपने आर्टिकल 32 का नाम सुना होगा आर्टिकल 32 किसके बारे में बात करता है पहले तो मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था मैं फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो इस बात को आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार लिया गया है आपसे कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा तब आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन उन मौलिक अधिकारों पर अगर उन मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो इसके लिए कुछ संवैधानिक उपचारों का भी संविधान में प्रावधान किया गया है अब ये संवैधानिक उपचारों का प्रावधान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से नागरिकों को की रक्षा करने का कार्य करता है ये दो आर्टिकल है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक है आपका आर्टिकल थर्टी जिसमें आपने सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय को जिसे कि मौलिक अधिकारों का रक्षक या प्रहरी भी कहा जाता है आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा और इसके अलावा जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है वो आपका एक और आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 226 226 226 किसे देता है पावर ये देता है आपका उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को देता है आर्टिकल 32 और उच्च 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 न्यायालय को जो आपका स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उन्हें देता है आपका 226 ये बात ध्यान रखिएगा अब देखिए इसमें पांच प्रकार की रिट है आपकी जो कि जारी की जाती हैं अगर किसी भी प्रकार किसी भी नागरिक के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पांच प्रकार की रिट जारी की जाती है ये पांच प्रकार की रिट कौन कौन सी है सबसे पहले है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण और अगर आपको पता हो किसी ने 2019 का यूपीपीसी का प्री का एग्जाम दिया होगा तो 15 दिसंबर को इस आर्टिकल 32 से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें परमादेश से प्रश्न पूछा गया था तो इसे आप ध्यान रखिएगा इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो इस चीज का ध्यान रखना और मैं आपको अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर देखते रहना ताकि आपको पता लगता रहे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण अब प्रश्न उठता है कि इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किस प्रकार की रिट जारी की जाती है या ये किस प्रकार की रिट है तो ध्यान रखना इसमें कुछ की वर्ड्स है देखिए सारी रिट वहां पर याद आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाए इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इनके की याद रखें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण किसकी बात करता है सा शरीर प्रस्तुत किया जाए यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए यानी कि हिरासत में जिस व्यक्ति को लिया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है आप ये नहीं कह सकते कि मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर तमिलनाडु में है उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए नहीं मैंने आपको अभी पीछे अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है आपको कितने समय में चौबीस घंटे के अंदर वो भी यात्रा के समय को हटा कर किया जाता है तो इसमें है सशरीर हिरासत वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना नेक्स्ट आता है आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है परमादेश यही आपको 15 दिसंबर के एग्जाम में आपसे यही रिट पूछी गई थी इसमें कहा गया है कि हम आदेश देते हैं अब प्रश्न उठता है कि आदेश देने का काम कौन कर रहा है तो आदेश देने का काम आपका कर रहा है न्यायालय और इसमें न्यायालय कहता है कि 
न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकारी को या अधीनस्थ न्यायालय को क्या किया जाता है आदेश दिया जाता है और कहा जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे या कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो विधि का उल्लंघन करता हो तो ध्यान रखने का कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है ये किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है लोक प्राधिकारी को दिया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय को दिया जा सकता है ये ध्यान रखना मैंने कहा की याद रखना बंदी प्रतीक्षीकरण में शरीर को प्रस्तुत किया जाए यानी कि जो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना नेक्स्ट परमादेश में हम आदेश देते हैं तो आदेश देने का काम कौन कर सकता है तो सुप्रीम अथॉरिटी ही हमेशा आदेश देने का काम कर सकती है तो न्यायालय आदेश देता है किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकारी को अधीनस्थ न्यायालय को अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन करने का आदेश देता है नेक्स्ट है आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रतिषेध प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना अब मना करने से क्या तात्पर्य है मना करने का तात्पर्य है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को को मना किया जाता है कि आप उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो ये आप देखते होंगे कई बार कि अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोई कार्य नहीं होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उस कार्य को अपने क्षेत्राधिकार में लेकर करना प्रारंभ कर देता है तब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि जो टॉप न्यायालय है आपके आपकी जो टॉप बॉडीज हैं जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उनके द्वारा इन अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि आप हमारे क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मत करिए ठीक है नेक्स्ट है आपकी उत्प्रेषण तो उत्प्रेषण का शब्द देखिए फिर से इसका की पॉइंट देखिएगा पूर्णतया सूचित करना प्रश्न उठता है कि पूर्णतः किसे सूचित करना तो पूर्णतः सूचित करना अधीनस्थ न्यायालय को और अधीनस्थ न्यायालय को पूर्णतः किस बारे में सूचित करना यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये रिट के बारे में अच्छे से पता चल जाए एक मामला था वो था बम्बई का बम्बई हाईकोर्ट का बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला था और केस था आपका इंदौर से संबंधित था हालांकि वो जबलपुर हाईकोर्ट की मतलब परिधि के बाहर होता था क्योंकि जो के जो उस समय का जो अपराध हुआ था अपराध आपका मुंबई में हुआ था इसलिए बम्बई हाई कोर्ट में ही वो मामला चल रहा था मुंबई हाई कोर्ट में उस समय प्रश्न उठा कि जो वादी व्यक्ति है वादी व्यक्ति को इंदौर से जाना पड़ता था मुंबई के लिए तो उसे रास्ते में खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस क्षेत्राधिकार में यानी कि जहाँ पर ये अपराध हुआ था मुंबई में ये अपराध हुआ था वहाँ पर संबंधित व्यक्ति अपने प्रभाव से उस मामले को प्रभावित कर सकता है या कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है आप देखते हो कि गवाहों की सुरक्षा ये कई सारे मुद्दे हैं तब आपका जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुंबई हाई कोर्ट से उस मामले को जबलपुर बेंच के पास स्थानांतरित किया जाए यानी कि कोई भी केस या ये क्या कह रहा है पूर्णतया सूचित करना तो ये अधीनस्थ न्यायालय को पूर्णतया सूचित करना होता है उच्चतम यानी कि वरिष्ठ न्यायालय को कि किसी मामले में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है या किसी मामले को दूसरे न्यायालय के पास स्थानांतरित किया जा सकता है ये ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा चारों रिट आप आपकी नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार प्रच्छा तो अधिकार प्रच्छा का मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि इसका कीवर्ड याद रखिएगा यानी कि इसमें सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट आपसे या उच्चतम न्यायालय आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपका प्राधिकार क्या है यानी कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है ये किससे पूछा जाता है ये उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो व्यक्ति अपने लोक पद का दुरुपयोग करता है यानी कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करता है तब उससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि आपका प्राधि आपका प्राधिकार क्या है और अगर संबंधित व्यक्ति कोई संतुष्टिजनक आंसर ना दे पाए तब उसके विरुद्ध इस प्रकार की रिट जारी की जाती है या अन्य कोई कार्रवाई की जाती है ये थी आपकी पांच प्रकार की रिट देखिए इन पांच प्रकार की रिट से आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय केवल न्यायिक व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है यानी कि न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है संस्था के खिलाफ या कौन सी रिट है जो केवल व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है तो देखो इसमें व्यक्ति की बात कहाँ पर आ रही है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हिरासत में कौन होगा कोई व्यक्ति हिरासत में होगा तो व्यक्ति के अगेंस्ट ये रिट जारी की जाती है तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण 
दूसरा है हम आदेश देते हैं आदेश देते हैं किसे किसी व्यक्ति को भी है लोक प्राधिकारी लोक प्राधिकारी कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था में जो टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे तो इसमें वो लोग आ सकते हैं तो व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश लेकिन क्या आपको यहाँ पर कहीं भी व्यक्ति शब्द दिखाई दे रहा है वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ये रिट जारी करेगा किसी व्यक्ति को ये रिट जारी नहीं की जाती है ये थर्ड नंबर की रिट याद रखिएगा प्रतिषेध किसी व्यक्ति को जारी नहीं की जाती है और ना ही उत्प्रेषित व्यक्ति को जारी किया जाता है ये भी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के स्तर पर ही जारी की जाती है नेक्स्ट ये ये भी व्यक्ति को जारी की जा सकती है क्योंकि आपका लोक पद का दुरुपयोग कोई भी कर सकता है कोई संस्था कर सकती है कोई व्यक्ति कर सकता है कोई नागरिक कर सकता है तो इसमें आपके सभी आ जाएंगे अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्याय न्यायालय को जारी की जाती है तो न्यायालय को जारी की जाती है आपकी दो रिटे हैं दोनों को ध्यान रखना आप, आपका प्रतिषेध हो गया और आपका उत्प्रेषण हो गया तो ये पांच प्रकार की रिट है जो कि मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत नागरिकों को प्रदान की गई है ताकि उनके नागरिक ताकि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो इसमें एक और एक और है वो ध्यान रखिएगा मैंने आपके साथ आर्टिकल डिस्कस किया था आर्टिकल 226 कि यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या आपका हाई कोर्ट में जा सकता है और देखो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि पहले व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएगा या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और चाहे सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल टू के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट में ये आपके सारे के सारा आर्टिकल 32 था इसके अलावा अब आता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 33 देखिए इस आर्टिकल को अच्छे से याद कर लिए कर लीजिएगा क्योंकि इससे अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्न मिल जाते हैं यही पूछ लिया जाता है कि ये रिट किससे संबंधित है या आपका मैच द फॉलोविंग में मिलवा मिलवा लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या इसे सुमेलित कीजिए नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल थर्टी देखिए आर्टिकल थर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपके साथ आर्टिकल 13 डिस्कस किया था आर्टिकल 13 जिसमें मैंने आपके साथ आपको कहा था कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को शून्य करने का या न्यून करने का काम करती है वो अपने ही आप क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी विधि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने का काम करती है वो अपने ही आप समाप्त हो जाएगी यानी कि वो लागू नहीं हो पाएगी लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल थर्टीन वन का अपवाद आपको कहा देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है आर्टिकल थर्टी में आपने देखा होगा सैन्य बल आपने देखा होगा पुलिस बल आपने देखा होगा हमारा जो आसूचना यानी कि जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी होती है जैसे आपका सीबीआई हो गया आईबी हो गया ये सारी एनआईए जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है क्या आपने देखा है कि इन इन लोगों को के भी कोई मौलिक अधिकार होंगे एक्चुअली क्या है कि इस अपवाद के तहत आर्टिकल 33 के तहत इनके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निर्बंधित कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है पुलिस से 24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है तब सोने के अधिकार का उल्लंघन होता है शांतिपूर्वक जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये किस में है यानी कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन सभी मौलिक अधिकारों का आर्टिकल थर्टी क्या है आपका अपवाद है नेक्स्ट और ध्यान रखना अगर मौलिक अधिकारों में इस प्रकार से संबंधित कोई भी शक्ति होगी जो आर्टिकल थर्टीन वन का अपवाद होगी तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है तो केवल और केवल संसद को और ये आपका किस में कहा गया है आर्टिकल थर्टी फाइव में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी विधि बनाने या उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार एक प्रकार की किस शक्ति है जो कि संसद की शक्ति है ना कि राज्य विधान मंडल की नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल थर्टी फोर 
थर्टी फोर आपने देखा होगा अब सभा कानून के बारे में देखा होगा कुछ क्षेत्रों में जहां पर सेना विधि लागू हो या सेना का कानून लागू हो वहां पर क्या होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निबंधन कर दिया जाता है या वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार अपने आप ही सबते ही समाप्त हो जाते हैं आपने देखा होगा मणिपुर मिजोरम जिन क्षेत्रों में या अभी तक कुछ लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में जहां पर अपसफा लगा रहता है वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार सबते ही समाप्त हो जाते हैं और वैसे भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इस लोक व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्र की एकता अखंडता के संदर्भ में भी समय समय पर निर्बंधित किया जा सकता है ये क्या है आपका सारे का सारा हमारा मौलिक अधिकारों का अपवाद है जो आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब का वायलेशन करने का काम करता है लेकिन उसे वायलेशन नहीं कहा जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये किसकी श्रेणी में आता है ये आता है मौलिक अधिकारों के अपवाद की श्रेणी में आता है और आर्टिकल थर्टी जैसा कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आर्टिकल थर्टी यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मत किसी भी प्रकार का कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है तो वो शक्ति दी गई है भारत की संसद को ना कि राज्य विधान मंडल को तो ये थे आपके मौलिक अधिकार जितने भी आपके भाग तीन में दिए गए हैं आपके आर्टिकल 12 से 35 तक तो आर्टिकल 12 से 35 तक अब जितने भी मौलिक अधिकार थे वो तीन क्लासेस में आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं लेकिन आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है और कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है यानी कि जो विदेशी नागरिक भारत में आते हैं उन्हें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि केवल भारत के नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं और विदेशियों प्लस भारत के नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं तो ये थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही है थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है आप इसे देख लीजिए एक बार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से नागरिकों को प्राप्त हैं तो अगर केवल नागरिकों की बात की जाती है देखो मैंने आपको जब आर्टिकल 14 आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर होता है व्यक्ति कोई भी हो सकता है व्यक्ति भारत का भी नागरिक हो सकता है कोई विदेशी हो सकता है कोई संस्था हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन नागरिक केवल और केवल भारत का नागरिक होगा जो जो भाग दो के अंतर्गत जो भी आपका पाँच से ग्यारह तक जितने भी आर्टिकल हैं उनके तहत जितने भी नियम कानून दिए गए हैं उन सबको पूरा करता हो तो वो भारत का नागरिक होगा और व्यक्ति की श्रेणी में कोई भी आ सकता है तो यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ नागरिकों की बात कर रही हूँ जिन्हें भाग दो के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त है अनुच्छेद पंद्रह धर्म मूलवंश जाति लिंग स्थान इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता ये किस में कहा गया है आपका आर्टिकल 15 में कहा गया है और ये किसे प्राप्त है केवल और केवल नागरिकों को क्योंकि विदेशियों के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 आपको पता ही है अवसर की समानता अब आप जो विदेशी नागरिक भारत में आते हैं अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप उन्हें अवसर की समानता तो नहीं दे सकते कि आप भी आइए आप भी भारतीय नागरिकों की तरह समान श्रेणी में हैं तो यहाँ पर अवसर की समानता किसे दी गई है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो का जो कि आपका आर्टिकल 19 के तहत वर्णित है जिसमें मैंने उस दिन आपके साथ छह प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया था नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 29 और 39 आर्टिकल 29 और 39 का आपको पता होगा ये आपका किससे संबंधित है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि से संबंधित है और उनके शिक्षा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन से संबंधित है आर्टिकल 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 29 29 और 30. तो आर्टिकल 29 और 30 30 विदेशियों को देने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है तो आप ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल आपका 15 हो गया 16 हो गया इसके अलावा आपका 19 29 और 30 ये सब किसे दिए गए हैं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ठीक है अब कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को दिए जा सकते हैं देखना भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी <coughs> तो इसमें सबसे पहले आता है आपका 
विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कोई विदेशी भारत में आएगा तो वो भी कानून के समक्ष समान होगा हम उसके साथ किसी भी प्रकार का कानूनी स्तर पर भेदभाव नहीं कर सकते यानी कि विधि के समक्ष भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों ही समान है नेक्स्ट इसमें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 20, 21 और 20, 21 और 21 का का तो ये ध्यान रखना जो आपका आर्टिकल 20 है जिसमें मैंने आपको बताया था अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में अधिकार फिर मैंने आपको आर्टिकल 21 में बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 21 का में मैंने आपको बताया था कि जो आपका छियासीवे संविधान संशोधन दो के तहत शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया है तो ये अधिकार सभी पर लागू होते हैं चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो यानी कि ये विदेशियों के ऊपर भी लागू होते हैं नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22 और आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 22 और 23 भी आपका सभी को प्रदान किए गए हैं नागरिकों को भी और आपका भारत विदेशी व्यक्तियों को भी आर्टिकल 22 में आपका पता है इसमें कुछ व्यक्तियों के हिरासत से संबंधित अधिकार है और आपका 23 आपका बलात्सम से संबंधित है और चौबीस आपको पता ही है कारखानों में बच्चों से श्रम बच्चों के श्रम से संबंधित ये आपका अधिकार है तो ये किसे दिए गए हैं ये सभी को दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी इसके अलावा आपका आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक ये सब किससे संबंधित है आपका धार्मिक अधिकारों से संबंधित है तो जो धार्मिक अधिकार है चाहे उसमें अंत्यकरण की बात हो करो के प्रबंधन की बात हो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की बात हो या शिक्षण संस्थाओं में उपासना से या प्रार्थना से संबंधित जो अधिकार है वो आपका धार्मिक अधिकारों की श्रेणी में आता है तो ये आपके आर्टिकल 25 से 29 में दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा केवल नागरिकों को 15, 16, 19, उनतीस और 30 और जो नागरिकों और विदेशियों को है चौदह बीस इक्कीस इक्कीस का का बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस से उनतीस तक तो ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनमें क्या डिफरेंस है ये भी याद रखिएगा तो ये अब तक के आपके मौलिक अधिकारों की पूरी क्लास थी जिसमें मैंने आपके साथ भाग तीन को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है जो कि फनी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है बाकी के लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हैं आगे की जो क्लास होगी वो आपकी नीति निर्देशक तत्वों की होगी थैंक यू